Milí studenti, vážení kolegové, je polovina března, což je období, kdy je letní semestr v plném proudu a univerzita za normálních okolností žije studentským životem. Letos tomu tak bohužel není kvůli aktuální koronavirové infekci. A já doufám a věřím, že se situace zase brzy zlepší a my se budeme moci postupně vracet do normálního stavu. Rád bych vás všechny ujistil, že se snažíme udělat maximum pro vaši ochranu a pro ochranu vašeho zdraví. V následujících minutách bych vám chtěl podat základní informace o současné situaci na Univerzitě Tomáše Batí ve Zlíně a k přijatým opatřením pro zajištění bezpečí vás, studentů a zaměstnanců, ale i zajištění chodu naší univerzity. Protože my si nemůžeme dovolit zastavit se, ale naopak musíme flexibilně reagovat na tuto krizovou situaci. Jak všichni víme, byli jsme nuceni přerušit kontaktní výuku, která neodmyslitelně patří k pedagogickému procesu. Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Berme prosím tuto komplikaci jako výzvu k rozvoji moderních způsobů výuky, založených na maximálním využívání informačních technologií, včetně online formy výuky, bez kterých se do budoucna stejně neobejdeme. Žádám všechny pedagogy, aby v tomto čase vstřícně a aktivně komunikovali se studenty. Je také nezbytné, aby byly zachovány vědecko-výzkumné a tvůrčí aktivity na fakultách a hlavně na výzkumných centrech. Prosím akademické i další pracovníky, aby brali zvláštní zřetel na zahraniční studenty, kterých zde máme téměř 300. Jsou většinou ubytováni na našich kolejích a jejich základním důvodem pobytu v České republice je právě studium ve Zlíně na naší univerzitě. I pro ně je aktuální situace nelehká, navíc stížená tím, že jsou tu sami bez svých nejbližších. Všem zahraničním studentům byl nabídnut odjezd do svých domovských zemí při zachování studia formou online výuky. Možnosti odjezdu však v této chvíli využilo jen nepatrné množství studentů a většina jich zůstává u nás ve Zlíně. Někteří naši studenti pro změnu studují v zahraničí, je jich aktuálně více než 100. Mezinárodní oddělení je se všemi v kontaktu a byla jim rovněž nabídnuta možnost návratu do České republiky. Nyní se obracím k vám, studentům. Chtěl bych vás ubezpečit, že v současné době neplánujeme zrušení či anulaci běžícího semestru a naopak uděláme vše proto, abychom semestr dokončili v co možná nejmenším spoždění. Na podobě online výuky i zkoušení nyní intenzivně pracujeme a budeme vás již brzy informovat. Je tedy lepší být připraven. Prosím vás, abyste svého volného času efektivně využili pro své samostudium a nezanedbávali ani studium cizích jazyků, jejich znalost je základním předpokladem pro vaše dobré uplatnění v praxi. Pokud by se stalo, že jste neobdrželi podklady pro samostudium v jednotlivých předmětech, kontaktujte pro děkany pro studium na své fakultě, který sjedná okamžitou nápravu. Předpokládám, že všechny zajímá, jak fungují naše servisní pracoviště. Provoz menzi je vzhledem k nastalé situaci významně omezen. Prosím, maximálně využívejte objednávkového systému s možností dodání balených jídel přímo na vaše pracoviště. Koleje UTB fungují v nezměněném režimu. Knihovna je pro zaměstnance, studenty i veřejnost uzavřena. Doporučuji po dobu uzavření knihovny maximálně využívat bohatých elektronických zdrojů, které jsou k dispozici prostřednictvím vzdáleného přístupu dle pokynů uvedených na webových stránkách knihovny. Zodpovědný přístup rodičů a personálu nám stále umožňuje provozovat univerzitní mateřskou školku. V provozu zůstává i pracoviště akademické poradny. Budete tedy potřebovat pomoc či radu psychologa, můžete se na ně s důvěrou obrátit. Výrobní kapacity na univerzitním institutu již druhým týdnem zajišťují dodávky dezinfekčních gelů do všech univerzitních budov, včetně kolejí. Jistě jste zaznamenali, že se snažíme pomáhat i organizacím zabývajícím se sociálními službami. Nezapomínáme však ani na vás, naše zaměstnance, kteří pokračují v práci. V tomto týdnu distribuujeme dezinfekční gely a roztoky pro každého z vás. Velmi mě potěšila vlna zájmu o dobrovolnickou činnost z řad studentů. My jsme v kontaktu s příslušnými organizacemi a mapujeme jejich potřeby. 
Prosím, připojte se a pomozte také těm, kteří jsou v nastalé situaci nejzranitelnější. Podrobnosti najdete na webových stránkách univerzity. Závěrem bych vás chtěl ujistit, že Univerzita Tomáše Batí ve Zlíně pevně stojí za svými studenty a zaměstnanci a bude tomu tak i nadále. Do dalších dnů vám přeji pevné nervy i zdraví, opatrujte se, buďte ohleduplní i solidární ke svému okolí a hlavně si zachovávejte zdravý úsudek. Děkuji vám za pozornost.